싫어 싫어 미안해 백두산이요. 그럼 얼치. 안녕. 얼치. 아이고. 카메라가 지금 신경 쓰여서 못 가고 있는 거. 아, 저 때문에. 일단은 겁이 많은 게 문제인데요. 그 겁이 어디에 겁을 냈는지 모르겠어요. 이건 못 봤어. 무서워 지금. 때려, 때려. 알지. 나는 좀 신경 꺼요 그냥 저기 간식이 있듯이 없듯이 아 진짜 저거 한 일주일 정도? 일주일? 네네. 밥그릇 적응시키는데? 네, 한 일주일 정도 걸렸던 것 같아요. 올라가. 그렇지. 쉬. 옳지. 바꿀 수가 없어서 저희가 지금 못 바꾸고 있는 거예요. 제일 힘들어요. 안 밟으려고 하고 밟으면은 막 죽는 줄 알아요. 기겁해요. 이게 저희도 모르겠어. 입양해서 데리고 온 거니까 데리고 올 때부터 좀 그랬어요. 두산 일로 와. 두산이. 두산아. 두산. 일주일 내내 새벽에도 자다가 소리 나면 얘 무서우면 나와서 괜찮아라는 거 알려주고 그렇게. 모르겠어요. 사실 불특정 다수라서 어, 뭐 어떤 게 무서운지는 잘 모르겠어. 데리고 와서 넓은 데서 좀 키우거나 하면 좀 괜찮겠지 했는데 불안할 때마다 저렇게 계속 돌아요. 어, 안녕하세요. 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 두산아, 일어나. 어이구. 피디님한테 저렇게 빨리 안 갔잖아요. 다른 어떤 것만은 관련했더라구나. 부산이는 처음에 들어왔을 때 행동이 좀 틀리거든요. 
여러분 반려견들이 어떤 모양의 형태는 달라졌지만 금방 그거를 받아들이고 안전하다라는 걸 느끼는 거거든요. 근데 두산이 같은 경우에는 이건 내가 모르는 건데 뭐지? 이런 어떤 생각을 가지고 있는 것 같아요. 이런 아이들은 미지의 두려움이라고 그러거든요. 그러면 처음 데리고 왔을 때 어땠어요? 처음에 딱 데리고 왔을 때한 군자리에서 굉장히 빙글빙글 돌고 가지. 어... 그 안에 되게 조그만 데 있었는데 거기서 엄청 계속 돌았어요. 그래서. 사리가 들어왔을 때 보호자님이 말씀하시는 거 보면은요 사회화가 이루어지지 않고 사람하고 어떤 마찰이라든가 경험적인 게 전혀 없는 어떤 케이지가 있으면 그 안에서만 생활을 했다라는 거죠. 그리고 저렇게 이제 자꾸 이렇게 선회하는 행동이 좁은 공간에 있을 때 하는 나타나는 습관이죠. 어떤 두산이처럼 어떤 사회적인 경험이 전혀 없는 아이 그런 아이를 데려다가 일일이 하나씩 경험시켜가면서 간다는 라 것이 엄청나게 힘든 일이에요 그런 노력들이 있음으로써 저렇게 발전됐다는 라그 자체가요 보호자님들이 너무 잘하시고 있는 것이고 저는 그거에 대해서 매우 칭찬해주고 싶어요 새로운 물건에 대해서 도는 것이 고민 이걸 어떻게 하지? 어떻게 하지? 사람으로 따지면 발을 동동동동동 부르 할까 말까 망설이는 어떻게 하지? 어떻게 하지? 동기부여를 확실하게 주셔야 돼. 자신감. 별거 없어. 한번 하면 별거 아닌 거죠. 표정 많이 좋아. 어, 표정이 딱 아, 진짜? 자신감이 생겼어. 하니까 되게 뿌듯해요. 뿌듯해할 것 같아요. 본인도. 본인도. 환경적인 거를 자꾸 조성을 해줘야 돼요. 회피하시면 안 돼요. 경험만 시켜주면서 동기부여를 주거든 주세요 아니 거기 가면 안 되는데 응. 이쪽이 더 좋아 됐다 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 기다려 엎드린다라는 건 제일 편안하고 안전한 장소에서 말 엎드리거든요. 좋죠. 그 아까 뭐 저희는 그냥 얘가 원래 이런 개인 줄 알았는데 개선의 여지가 없는 줄 알았는데 개선이 되고 지금 눈으로 이제 직접 확인을 하니까 되게 좋죠. 마음도 많이 놓이고. 무서울 텐데 노력한 두산이한테 